தீரா களிப்புடன் தீர விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவதற்கென்று ஒரு திருவிழா கிரேக்க நாகரிகத்திடம் இருந்து நவீன உலகம் உள்வாங்கிக் கொண்ட ஒரு புராதன கனவு இதன் தோற்றம் பற்றியும் தொடர்ச்சி பற்றியும் எண்ணற்ற தொன்மக் கதைகள் இன்றும் எக்களிப்புடன் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன தோளோடு தோல் மோத முட்டி பொருதும் மல்லர்கள் எண்ணம் பிசகாமல் இலக்கை நோக்கி ஒருமுகமாக அம்பு தொடுக்கும் வில்லர்கள் தூரம் நேரம் இரண்டையும் தமது பாதங்களால் கடந்து விடவனையும் ஓட்ட வீரர்களின் தடகளம் பாரம் தூக்குதல் ஈட்டி எறிதல் இப்படி பல வகை அதகளம் இன்றைய தேதியில் உலக தேசங்களை ஒரு குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கும் மகத்துவமான ஒரு நிகழ்வு நான்கு ஆண்டுகளில் எப்போதாவது ஒரு முறை உலகின் ஒட்டுமொத்த கவனமும் ஒரு திசையில் குவிகின்றது என்றால் அந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்ற ஆண்டாகத்தான் இருக்க முடியும் இன மத மொழி பேதங்களை கடந்து எல்லா இனத்தவர்களும் எல்லா தேசத்தவர்களும் பங்கெடுக்கின்ற பார்வையிடுகின்ற ஒரு போட்டியாக ஒரு நிகழ்வாக அனைத்துலக ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் அமைகின்றன இறுக்கமான விதிமுறைகள் சர்ச்சைகள் சச்சரவுகள் விளையாட்டு வீரர்கள் மத்தியில் நடைபெறுகின்ற கடுமையான போட்டி இவை அனைத்தும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தவிர்க்க முடியாத அங்கமாகும் ஆதி காலத்தில் நடைபெறுகின்ற போட்டிகளானாலும் சரி இப்பொழுது எங்களுடைய நவீன காலத்தில் நடைபெறுகின்ற போட்டிகளானாலும் சரி இந்த போட்டித் தொடர் எப்படி உருவாக்கம் பெற்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது இதன் கதையையும் இது சார்ந்த தகவல்களையும் தான் யாதும் ஊரே இன்றைய அத்தியாயத்தில் பார்க்கவிருக்கிறோம் லொசான் ஐரோப்பாவின் இதய பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஏரிக்கரை நகரம் சுவிட்சர்லாந்தின் இயற்கை வனப்பை எடுத்துச் சொல்லும் இன்னும் ஒரு இடம் பான் தழுவும் மலை முகழ்கள் வைன் திராட்சி தோட்டங்களால் நிறைந்த மலை அடிவாரங்கள் வெவ்வேறு வண்டங்களிலும் வடிவங்களிலும் அமைந்த வீதிகள் சதுக்கங்கள் பல்வேறுபட்ட மனிதர்கள் லொசான் பற்றி வார்த்தைகளால் வரையக்கூடிய சித்திரம் இப்படித்தான் இருக்கும் இது சுற்றுலாத்துறைக்கு பேர் பெற்ற நகரமும் கூட இந்த நகரின் எழிலை காண உலகின் பல்வேறு திசைகளில் இருந்தும் பயணிகள் வருவது வழக்கம் லொசான் நகரில் தாம் அனைத்துலக ஒலிம்பிக் காணிக்குழுவின் தலைமையகம் அமைந்திருக்கிறது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடர்பில் உலக அளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தீர்மானங்கள் இங்குதான் கலந்துரையாடப்படுகின்றன முடிவு செய்யப்படுகின்றன ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பெருமைமிக்க சரித்திரத்தை எடுத்துச் சொல்லும் பொருட்டு அனைத்துலக ஒலிம்பிக் காணைக்குழு அமைத்திருக்கும் அருங்காட்சியகமும் இங்குதான் உள்ளது ஐஓசி என்று அழைக்கப்படும் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி மற்றும் ஒலிம்பிக் மியூசியம் இந்த இரண்டு இடங்களை பார்வையிடுவதும் இவை பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்வதும் தான் இன்றைய யாதுமுறை அத்தியாயத்தின் நோக்கம் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி என்று அழைக்கப்படும் அனைத்துலக ஒலிம்பிக் ஆணைக்குழு ஒலிம்பிக் போட்டிகளை ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒழுங்கு செய்கின்ற தலைமை நிறுவனம் போட்டி தொடர்பான அனைத்து வித அதிகாரங்களையும் இந்த அமைப்பு கொண்டுள்ளது ஒலிம்பிக் மூமெண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தின் தாய் நிறுவனமாகவும் இது இருக்கிறது விரிவாக சொல்வதென்றால் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி அதாவது அனைத்துலக ஒலிம்பிக் காணைக்குழு இன்டர்நேஷனல் பெடரேஷன்ஸ் பல்வேறு விளையாட்டுகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அனைத்துலக ஆணையங்கள் நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டிஸ் 
உறுப்பு நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தேசிய ஒலிம்பிக் ஆணைக்குழுக்கள் இவை மூன்றும் சேர்ந்த தொகுதியே ஒலிம்பிக் மூமெண்ட் அல்லது ஒலிம்பிக் இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது புராதன கால ஒலிம்பிக் போல அனைத்துலக அளவில் ஒரு விளையாட்டுப் போட்டி நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை பிரபல பிரெஞ்சு வரலாற்றாசிரியரும் கல்வியலாளருமான பியத கோபத்தேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு முன்வைத்தார் இவரே நவீன ஒலிம்பிக்கின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் கோபத்தேனனுடைய எண்ணப்படி ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் திகதி முதலாவது நவீன ஒலிம்பிக் போட்டி ஏதென்ஸ் நகரில் நடத்தப்பட்டது வெற்றியிட்டுவதை விட வெற்றிக்காக பாடுபட்டு உழைப்பதும் போராடுவதுமே முக்கியமானது என்பது புயத கோபத்தேனனுடைய தத்துவ பார்வையாக இருந்தது அதையே அவர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் அடிநாதமாகவும் முன்வைத்தார் பண்டை காலத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறும் போது கிரேக்கத்தின் நகர அரசுகள் தம்மிடையே யுத்த நிறுத்த பிரகடனம் செய்து கொள்வது வழக்கம் நவீன கால ஒலிம்பிக்கிலும் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது ஒலிம்பிக்கின் உறுப்பு நாடுகள் போட்டியிடம் பெறும் காலப்பகுதியில் போரிட மாட்டா என்ற பிரகடனத்தை இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி அறிவிப்பது வழக்கம் அந்த வகையில் விளையாட்டின் வழியாக உலக சமாதானத்தையும் ஒற்றுமையையும் வலியுறுத்துவது ஒலிம்பிக்கின் முதன்மை நோக்கங்களில் ஒன்றாக முன்வைக்கப்படுகிறது ஒலிம்பிக் இயக்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற உறுப்பு நாடுகளையும் அமைப்புகளையும் வழிநடத்துகின்ற ஆவணமாக ஒலிம்பிக் சாசனம் அமைகிறது இந்த போட்டித் தொடரின் அடிப்படை தத்துவ கோட்பாடுகளையும் போட்டி விதிமுறைகளையும் இந்த சாசனம் உள்ளடக்கியுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடத்தப்படுவதன் பின்னால் உள்ள தத்துவ நோக்கு ஒலிம்பிசம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது உடல் எண்ணம் மனம் என்பவற்றின் தன்மைகளை சமமான முழுமையில் இணைக்கின்ற உயர்த்துகின்ற வாழ்க்கை தத்துவமே ஒலிம்பிசம் என்கிறது ஒலிம்பிக் சாசனத்தின் இரண்டாவது பந்தி தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் தெய்வமாக பண்டைய கிரேக்கர்களால் வணங்கப்பட்ட புராண பாத்திரம் இந்த ஆதி தெய்வத்துக்கான அர்ப்பணமாகவே இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் ஒலிம்பிக் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்கிறது ஒரு தொன்மக்கதை டெல்பி என்ற இறை தூதரின் அறிவுரையின்படி ஒலிம்பியா நகரில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த போட்டி நடாத்தப்பட்டது கிரேக்கத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுமார் நாற்பதாயிரம் பேர் வரை இந்த விளையாட்டுப் போட்டிக்காக ஒன்று கூடியதாக அறிய கிடைக்கிறது சிக்கல் என்னவென்றால் அந்த கால கிரேக்கத்தின் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நகர அரசுகளில் ஒவ்வொன்றும் தமக்கிடையே போர் புரிவதை அன்றாட தொழிலாக மேற்கொண்டிருந்தன எனவே போட்டி நடைபெறும் ஒலிம்பியாவுக்கு பயணப்படும் போது பகைமை நகரங்களை ஒருவர் பயமில்லாமல் கடந்து செல்வது எவ்வாறு என்று கேள்வி எழுந்தது இதற்கான தீர்வாக போட்டி நடைபெற்ற காலங்களில் போர் நிறுத்தத்தை அறிவிக்கும் புனித பிரகடனம் ஒன்று வழக்கத்துக்கு வரலாயிற்று பிரசித்தமான இந்த பிரகடனம் எகச்சேரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் தி ஒலிம்பிக் ட்ரூஸ் அதாவது ஒலிம்பிக் ஒப்பந்தம் என்று இது சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு யுத்தத்தில் சித்தமிழந்து தத்தளித்து கிடந்த மக்கள் தத்தமது பகைமை மறந்து விளையாட்டுக்காக ஒன்றுபடுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக கிரேக்கத்தில் ஒலிம்பிக் உருவெடுத்தது ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகள் புராதன ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றன சுவிட்சர்லாந்தின் லொசான் நகரில் ஒலிம்பிக் அருங்காட்சியகத்தில் நின்று கொண்டு இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கிரேக்க மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்பதை கற்பனை செய்து பார்ப்பது உண்மையில் சுவாரஸ்யமாகத்தான் இருக்கிறது மூவாயிரம் சதுர மீட்டரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த அருங்காட்சியகத்தில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஒலிம்பிக் தொடர்பான நினைவு பொருட்கள் காட்சி பொருளாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை அனைத்தும் ஒரு தனிப்பட்ட கதையை கூறுவதாகவே அமைந்திருக்கிறது ஒலிம்பிக் அருங்காட்சியகத்தின் இந்த பகுதி ஒலிம்பிக் வேர்ல்ட் அதாவது ஒலிம்பிக் உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
புராதன ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் எப்படி தோற்றம் பெற்றன அதன் அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைய நவீன ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் எப்படி உருவாக்கம் பெற்றன என்பதுதான் ஒலிம்பிக் வேர்ல்ட் பகுதியில் நாங்கள் காணலாம் ஒலிம்பிக் மியூசியத்தில் நிரந்தர கண்காட்சியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தளங்களில் முதலாவது தளம் தி ஒலிம்பிக் வேர்ல்ட் ஆதிகால ஒலிம்பிக் போட்டி எவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து பல வகை ஐதீகங்கள் நிலவுகின்றன என்பதை முன்பு கண்டோம் அத்தனை அனாயச சரித்திரம் கொண்ட ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியை மீண்டும் உலக அளவில் உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கொபதா முன்வைத்த எண்ணம் முதலில் வேடிக்கையான ஒன்றாகவே பார்க்கப்பட்டது ஆனால் தளராத மன உறுதியும் அவரது எதிர்கால தரிசனத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த நண்பர்கள் வட்டமும் அவரது கனவு நனவாகுவதற்கு உறுதுணையாக அமைந்தன அந்த வகையில் ஒலிம்பிக்கோடு பின்னிப்பணைந்திருந்த அவரது வாழ்க்கைக் கதை இந்த பகுதியில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குபதான் பல்வேறு விளையாட்டுக்களில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் பென்சிங் என்று சொல்லப்படுகின்ற வாழ்வீச்சு போட்டியும் அவற்றில் ஒன்று இந்த ஓவியத்தில் வாழ்வீச்சு போட்டிக்கான ஆடையை அணிந்தபடி குபதான் நிற்கிறார் குபதானின் வாழ்க்கை காலத்தில் அவரை கொண்டு வரையப்பட்ட ஒரே ஒரு ஓவியம் இது மாத்திரமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிட்னி பீஜிங் லண்டன் கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்ற நகரங்கள் இவை ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறும் நாட்களில் உலக ஊடகங்களின் ஒருங்கிணைந்த பார்வை இந்த நகரங்கள் மீது பதிந்திருக்கும் பெரும் பொருட்செலவோடு பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்படும் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நுட்பமான திட்டமிடலையும் ஒழுங்கமைப்பையும் கோரி நிற்பன புதிய கட்டிடங்கள் அரங்குகள் என்று ஏராளமான நிர்வாண வேலைகள் இடம்பெறும் காலப்பகுதியாகவும் ஒலிம்பிக் ஏற்பாட்டு தருணங்கள் அமைகின்றன ஏற்பாடுகள் கச்சிதமாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட நிலையில் பெரும் கோலாகலத்தோடு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஆரம்பமாவது வழக்கம் ஒலிம்பிக் பற்றிய தகவல்களையும் காட்சிகளையும் பிரசுரிப்பதற்கான ஒளிபரப்புவதற்கான ஊடக உரிமத்தை பெறுவதில் பெரும் போட்டி நிலவுவதும் வளமை காரணம் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு இருக்கும் வணிக பெறுமதி அந்த வகையில் ஒலிம்பிக் ஒலி ஒளிபரப்பு சார்ந்து இறுக்கமான நடைமுறைகள் கடைபிடிக்கப்படுகின்றன அருங்காட்சியகத்தின் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் பகுதிக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் திறமை தோழமை மற்றவர்கள் மீதான மதிப்பு போன்ற ஒலிம்பிக் விழுமியங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் விளையாட்டுத்துறையில் பலவிதமான சாதனைகள் படைத்தவர்கள் அவர்களைத்தான் இந்த இடத்தில் கவனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாவித்த உபகரணங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு போன்றவற்றை இந்த பகுதியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வலிமை மிக்க உடல் போஷாக்கு உறுதி குலையாத உள்ளம் விடாமுயற்சி எடுத்த இலக்கை நோக்கி அயராமல் பாடுபடும் பற்றுறுதி உத்திகள் தொழில்நுட்பங்கள் இத்தனை வடையங்களும் சரிவர அமையும் போது ஒரு சாகச வீரர் ஒரு சாம்பியன் உருவாகிறார் அப்படியான ஒரு சாம்பியனின் வெற்றி வீரரின் அகவய உலகு எப்படியாக இருக்கும் என்பதை ஊகித்தறிவது கடினம் ஆனால் புறவயமாக அவர் தனது ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள எப்படியான பிரயத்தனங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எப்படியான கடினமான பாதைகளை கடந்து வர வேண்டியிருக்கிறது என்பதை இங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொருட்களும் தகவல்களும் எடுத்துச் சொல்கின்றன ஒலிம்பிக் தொடர்பான வீடியோ ஆவணங்களும் இங்கே காண கிடைக்கின்றன ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கு பெற்றுவது ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரனின் வாழ்நாள் கனவாக இருக்கும் அப்படி தங்களுடைய கனவுகளை நிஜமாக்கிக் கொண்டு இங்கே வருபவர்களுக்காக ஒலிம்பிக் வில்லேஜ் ஒரு தனி கிராமத்தையே அமைக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்தில் விளையாட்டுப் போட்டி காலப்பகுதியில் எவ்வாறு அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குள் ஒரு கேள்வியாக எழுந்திருக்கலாம் அதற்குரிய பதிலைத்தான் இந்த இடத்தில் நீங்கள் காண்கிறீர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற போட்டிகளின் போதை முதன் முதலாக விளையாட்டு வீரர்கள் தங்குவதற்கென்று ஒலிம்பிக் கிராமங்கள் உருவாக்கப்பட்டன 
எனினும் ஆண் வீரர்களுக்கு மட்டுமே அப்போது இந்த வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது மருத்துவமனை தீயணைப்பு நிலையம் தபால் நிலையம் முதலான அனைத்து வசதிகளும் இந்த கிராமத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு மெல்பர்னில் இடம்பெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இருந்தே ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் இருபாலாரும் தங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில் வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டன தற்காலத்தில் போட்டி நடைபெறும் இடங்களுக்கு அண்மித்ததாக ஒலிம்பிக் கிராமங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளில் ஒலிம்பிக் கிராமத்தை ஒழுங்குற அமைப்பது தொடர்பில் அதிக அக்கறை செலுத்தப்படுகிறது அங்கே தங்க வருகின்ற போட்டியாளர்களுக்கும் அவர்களது பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கும் அனைத்து விதமான வசதிகளும் செய்து தரப்படுகின்றன இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களும் திறந்திருக்கின்ற உணவு விடுதிகள் சிகை அலங்கார நிலையங்கள் கேளிக்கை விடுதிகள் இசை நிகழ்ச்சிகள் முதலானவையும் இதில் அடங்கும் வெவ்வேறு விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுபவர்கள் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஊடாடி தோழமை கொள்வதற்கான ஒரு களமாகவும் ஒலிம்பிக் கிராமங்கள் அமைகின்றன ஒலிம்பிக் என்ற வார்த்தையை ஒருவர் காட்சி ரீதியாக கற்பனை செய்து பார்க்கும் போது முதலில் நினைவுக்கு வரக்கூடியவை அநேகமாக ஒலிம்பிக் கொடியும் அதில் இருக்கும் ஐந்து வளையங்களுமாகத்தான் இருப்பதுண்டு அனைத்துலக அளவில் பரவலாக அறியப்படுகின்ற ஒரு சில சின்னங்களுள் ஒலிம்பிக் சின்னமும் ஒன்று முன்பு நாம் பார்த்ததைப் போல உலக நாடுகளை ஒருங்கிணைக்கின்ற விளையாட்டுப் போட்டி என்பது ஒலிம்பிக்கின் தாரகமந்தல் இந்த கருத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் கொடியில் இருக்கும் சின்னங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன வெள்ளை நிற பின்னணியில் வெவ்வேறு வர்ணங்களில் இருக்கும் ஐந்து வளையங்களும் உலகின் ஐந்து கண்டங்களை குறிக்கின்றன இந்த வளையங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப் பிணைந்திருப்பதை உலக ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தும் ஒலிம்பிக் கருத்தியலை பிரதிபலிக்கிறது ஒலிம்பிக் கொடியில் காணக் கிடைக்கின்ற நிறங்களை எடுத்துக்கொண்டால் நீலம் மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு பின்னணியில் இருக்கின்ற வெள்ளை நிறம் மொத்தமாக இந்த ஆறு நிறங்களும் உலக தேசங்களை குறிக்கின்றன அனைத்துலக மட்டத்திலான விளையாட்டுப் போட்டியாக ஒலிம்பிக் அமைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏதென்சில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதலாக இந்த போட்டி ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட போதிலிருந்தே பியத கோபத்தனிடம் இருந்தது என்றாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டின் ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் இடம்பெற்ற போட்டியின் போதே ஐந்து கண்டங்களிலிருந்தும் போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்வது சாத்தியமானது அடுத்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் தொடர்பாக எழுதிய கடிதம் ஒன்றின் முகப்பு பகுதியில் கோபத்தேன் தனது கைப்பட ஐந்து வளையங்கள் வரைந்து அவற்றுக்கு வண்ணமும் தீட்டியிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பாரிஸில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஒலிம்பிக் காங்கிரஸ் சந்திப்பின் போது ஒலிம்பிக் கொடியையும் வளையங்களையும் கோபத்தேன் வடிவமைத்து வழங்கியிருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஜெர்மனியின் பேர்லின் நகரில் ஒலிம்பிக் கொண்டாடுவதாக உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் முதலாம் உலகப் போர் காரணமாக அது சாத்தியப்படவில்லை பெல்ஜியம் நாட்டின் ஆன்ட்ரப் நகரில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் போதே முதன் முதலாக ஐந்து வளையங்கள் கொண்ட ஒலிம்பிக் கொடி கம்பீரமாக காற்றில் பறக்க ஆரம்பித்தது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நிலவிய அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு பார்த்தபோது ஒலிம்பிக் கொடி பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய சர்வதேசத்துவம் வரவேற்கத்தகுந்த புதியதொரு எண்ணக்கருவாக கருதப்பட்டது மேற்குலகின் தேசங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டிருந்த சூழலில் உலக ஒருமைப்பாடு உலக ஒன்றிப்பு என்ற கருத்தியலை ஒலிம்பிக் சின்னம் முன்வைத்தது என்பதுதான் ஒலிம்பிக்கின் மோட்டம் ஒலிம்பிக்கின் குறிக்கோள் வாக்கியம் அதாவது அதிக வேகம் அதிக உயரம் அதிக வல்லமை இருப்பதை விட மேலான ஒன்றை இலக்கு வைத்து எப்போதும் இயங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை இந்த சொற்றொடர் முன்வைக்கிறது ஒரு விளையாட்டு வீரருக்கு இருக்க வேண்டிய மன உறுதியை வலியுறுத்துகிறது உருவக ரீதியாக ஒலிம்பிக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மற்றொரு முக்கிய சின்னம் ஒலிம்பிக் சுடர் ஒவ்வொரு முறை போட்டிகள் இடம்பெறும் போதும் இது சார்ந்த சம்பிரதாய சடங்குகள் நுணுக்கமாக பின்பற்றப்படுகின்றன போட்டிகள் ஆரம்பமாவதற்கு சில மாதங்கள் முன்னதாக ஆதிகால ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நினைவுகூறும் பொருட்டு கிரேக்க நாட்டின் ஒலிம்பியா நகரில் ஒலிம்பிக் சுடர் ஏற்றப்படுகிறது 
சூரிய ஒளி மூலமாக மாத்திரமே ஒலிம்பிக் சுடர் ஏற்றப்படலாம் என்ற விதிமுறை இதன் போது பின்பற்றப்படுகிறது ஒவ்வொரு முறை போட்டியின் போதும் புதிய ஒலிம்பிக் பந்தங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஒலிம்பியாவில் ஏற்றப்பட்ட சுடர் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கும் ஓட்ட வீரர்களின் பந்தங்களுக்கு பரிமாறப்பட்டு தொடர் ஓட்டத்தின் வழியாக ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறும் இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த தொடர் ஓட்டம் பல நகரங்களை நாடுகளை கண்டங்களை கடந்து நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர் ஓட்ட பயணத்தில் கடந்து போகும் ஊர்களில் உள்ளவர்களுக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற உள்ள செய்தி அறிய கிடைக்கும் என்பதும் இந்த பயணத்தை தொடர்பவர்கள் உலகின் வெவ்வேறு பண்பாடுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதும் சிறப்பம்சங்கள் பிரம்மாண்டமான பெருநிகழ்வுகள் அவற்றை நடாத்துகின்ற நிறுவனங்கள் என்று வந்துவிட்டாலே சர்ச்சைகளுக்கும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் குறைவிருப்பதில்லை எண்ணிப்பார்க்க இயலாத அளவு பெருந்தொகையான பண பரிவர்த்தனைகள் இடம்பெறுகின்ற நிகழ்வுகளாக இவை இருக்கின்றவை ஒரு காரணம் ஐஓசி எனப்படுகின்ற அனைத்துலக ஒலிம்பிக் ஆணைக்குழுவும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பில் சோல்ட் லேக் சிட்டிக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதற்காக ஐஓசி உறுப்பினர்கள் சில பேர் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு ஊடகங்களில் வெளிவந்து பெரும் பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு போட்டிகளின் போதும் தார்மீகத்துக்கு எதிரான முறைகேடுகள் இடம்பெற்றதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் போது சூழலியல் சீர்கேடுகள் நிகழாது தடுப்பது சட்டவிரோதமான பாலியல் சுரண்டல் இடம்பெறுவதை தடுப்பது முதலானவையும் ஐஓசி எதிர்கொள்கின்ற சவால்களாக இருக்கின்றன